गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस लास्ट डे वी डिस्कस अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट एंड टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया वायरस फंजाई एल्गी एंड प्रोटोजोआ नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंजाई फंजाई आर फाउंड इन वेरियस साइज सम सच एज मशरूम जिसको हम कोकुरमुत्ता भी बोलते हैं वाइल अदर सच एज मोल्ड्स आर सो स्मॉल दैट माइक्रोस्कोप्स हैव टू बी यूज टू सीन दैम बहुत सारे फंजाई जैसे कि मशरूम जिनको हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं इसके अलावा मोल्ड्स और भी कई फंजाई हैं जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है आपने देखा होगा बहुत सारे फंजाई जैसे जितने भी गंदगी वाले स्थान होते हैं जहाँ पे कूड़ा करकट फेंका जाता है वहाँ पे मशरूम वगैरह उगाते हैं जो कि खाने के काम में भी आते हैं फंजाई आर नेचुरल डिकम्पोजर दे ब्रेक डाउन डेड एंटी के मटेरियल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सो दे इजली मिक्स्ड इनटू द सॉइल मोस्टली फंजाई हार्मफुल फॉर एनिमल एंड द प्लांट दे कॉज डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट्स बट सम ऑफ दैम आर बेनिफिशियल एंड हैव द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड यूज इन डेली ह्यूमन लाइफ नाव हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंजाई मोस्ट फंजाई हैव हार्मफुल इफेक्ट फंजाई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज लाइक रिंग वम एंड एथलीट फूड्स एथलीट फूड को हिंदी में हाथी पाव बीमारी बोलते हैं इसमें पैर बहुत भारी हो जाता है स्वेलिंग आ जाती है और ये बीमारी ठीक भी नहीं होती है फंजाई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेड रफ रिंग वर्म इन ह्यूमन एंड स्पाइलिंग ऑफ फूड्स एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट कैन बी पॉइजनस लाइक एज कलर्ड मशरूम एंड कॉज मैनी प्लान डिजीज ये फलों में बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं जैसे कि रस्ट इसके अलावा प्लांट्स में भी बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं आप देख सकते हैं पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मशरूम की पिक्चर्स दी गई हैं ये पॉइजनस हो सकते हैं जितने भी आपके कलरफुल मशरूम होते हैं वो ज़्यादातर पॉइजनस होते हैं अगर आप देखना चाहते हैं कि आप कौन सा मशरूम खा सकते हैं तो उसके लिए आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है आप देख सकते हैं पिक्चर में ये आपका एडिबल मशरूम है ये ज़्यादातर गंदगी वाले स्थानों पर उगते हैं और इनके अंदर अच्छी खासी फैट की स्टोरेज होती है इसको खाने से हमें फैट मिलता है नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई बहुत सारे फंजाई के द्वारा फूड या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जैसे कि सोई सॉस उसके अलावा ब्रेड और विनेगर यानी कि सिरका इसके अलावा बेकरी इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है बेक केक पिज्ज़ा बिस्किट बनाने में इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये नेचुरल डिकम्पोजर होते हैं ये सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और फंजाई सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो सड़े गले पदार्थों व जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं ये क्या करते हैं डेड एंड डीके मटेरियल के लार्जर मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में या स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़ के उसको मिट्टी में मिला देते हैं यानी कि मिक्स इन द सॉइल इसीलिए इनको नेचुरल डिकम्पोजर कहा गया है इसके अलावा एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है पेंसिलिन जो कि हार्ट डिजीज़ में काम आती है ये पेनिसिलियम नोटेटम स्पीसीज से प्राप्त की जाती है कल हम डिस्कस कर रहे थे सिम्बायोसिस चलिए सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीवन यानी कि साथ साथ रहना सिम्बायोसिस इज ए टाइप ऑफ लिविंग एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर एग्जाम्पल काओ एंड बर्ड्स पिक्चर में आप देख सकते हैं काओ और बर्ड्स इनके बीच एक लिविंग एसोसिएशन है यानी कि काओ के बॉडी के ऊपर यानी कि हेयर के अंदर जितने भी बैड बग और लाइस हैं जिनको ये बर्ड्स खा जाती हैं और बर्ड्स को भोजन मिल जाता है यानी कि फूड मिल जाता है और इससे काओ को क्या होता है काओ की भी बॉडी एकदम क्लियर हो जाती है यानी कि पैरासाइट ख़त्म हो जाते हैं तो दोनों को ही यहाँ पे बेनिफिट मिलता है यानी कि काऊ की बॉडी क्लीन हो जाती है 
और जो बर्ड्स हैं उनको फूड मिल जाता है यहाँ पर काउ डायरेक्ट बेनिफिशियल नहीं है बर्ड्स के लिए लेकिन फिर भी ये बर्ड्स को कोई हानि नहीं पहुँचाती है इसलिए एक ये सिम्बायोसिस है यानी कि लिविंग एसोसिएशन है एक टर्म है यहाँ पे एंडो सिम्बायोसिस एंडो का मतलब होता है अंदर यानी कि इंटरनल ए टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इन विच वन ऑर्गेनिज्म लिव इन साइड द अदर ऑर्गेनिज्म यानी कि ये ऐसा सहजीवन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर रहता है और वो एक दूसरे को बेनिफिशियल होते हैं यानी कि जो होस्ट है जिसकी बॉडी के अंदर दूसरा पैरासाइट रह रहा है वो क्या करता है उसको रहने के लिए जगह प्रोवाइड कराता है और उसके बदले में जो पैरासाइट है वह ऑर्गेनिज्म के लिए या होस्ट के लिए यानी कि जिसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट रह रहा है वो उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर देता है इसके एग्जाम्पल हैं ई श्रीचिया कोलाई इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड राइजोबियम इन रूट्स ऑफ पल्स प्लांट ये बैक्टीरिया हैं मैंने आपको बताया था कल कि ई श्रीचिया कोलाई ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में यानी कि आंतों में रहता है और राइजोबियम पल्स प्लांट की रूट में एक नोड्यूल यानी कि गांठ जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है और वहाँ पर रहकर ये नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए दाल वाले प्लांट को नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है तो ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है और इसके बदले में इसको रहने के लिए जगह मिल जाती है ऐसा लिविंग एसोसिएशन ही सिम्बायोसिस कहलाता है चलिए सिम्बायोसिस टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं फंजाई यानी कि फंजाई फाउंड इन वेरियस साइज एंड फॉर्म फंजाई आर नेचुरल डिकम्पोजर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डिकम्पोज का मतलब होता है बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल हैंड्स इट मिक्स इन टू द सॉइल यानी कि जितने भी सड़े गले पदार्थ हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना और वो मिट्टी में मिल जाए सम फंजाई आर सीन विद नेकेड आई एग्जाम्पल मशरूम मोल्ड्स एंड डेंड्रफ जो आपके बालों में जो डेंड्रफ होता है ये एक फंजाई होता है जो कि आपके बालों को नुकसान पहुंचाता है मोस्ट ऑफ द फंजाई आर टू स्मॉल दैट इज वी कैन बी सीन विद द माइक्रोस्कोप यानी कि ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं बहुत छोटे होते हैं उनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं फंजाई कॉज फूड पॉइजनिंग स्पाइलिंग ऑफ फूड में भी इट्स लीड टू डेथ यानी कि कुछ फंजाई हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं और इससे हमारी डेथ तक हो सकती है जैसे कि एस्पर्जिलस एफ्लाटॉक्सिंग नामक जहर प्रोड्यूस करता है इसके अलावा पेंसिलिन वेरिकोसम ये ओचरा टॉक्सिन्स नामक टॉक्सिन यानी कि जहर उत्पन्न करता है जिससे कि फूड पॉइजनिंग होती है और यहाँ तक कि इंसान की डेथ भी हो सकती है इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हार्मफुल फंजाई हार्मफुल फंजाई यानी कि ऐसे फंजाई जो हमारे लिए हानिकारक हैं बहुत सारे फंजाई एनिमल डिजीज कॉज करते हैं जैसे कि रिंग बम एथलीट फूड डेंड्रफ फूड पॉइजनिंग कैंडियासिस मोल्ड एलर्जीज आप पिक्चर में देख सकते हैं रिंग वम एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से हमारे शरीर पर चकत्ते या रेड स्पॉट टाइप के निशान पड़ जाते हैं इसके लिए एंटी फंगल ट्यूब्स आते हैं उनको हम या ऑइटमेंट आते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं ये देखिए ये एलिफेंटियासिस यानी कि हाथी पाव की एक पिक्चर है जिसमें पैर में स्वेलिंग आ जाती है और ये इसी तरीके का पैर रहता है इसके अलावा डेंड्रफ है जो आपके सिर में पाया जाता है ये भी एक फंगस है जो कि आपके स्किन को साथ ही साथ आपके बालों को भी ख़राब कर देता है 
चलिए अब हम प्लांट डिजीज़ की बात कर लेते हैं जैसे कि ब्लाइट आलू में होती है कैंकर ये आपका इसमें स्टैम इस क्रैक हो जाता है उसके बाद है रस्ट यानी कि जंग लगना उसके बाद है आपका कॉर्न स्मट ये स्मट लिखा हुआ है ये ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं आपके मक्का के जो बाली होती है उसमें लीफ ब्लिस्टर यानी कि पत्तियाँ मुड़ जाती हैं और फोल्ड हो जाती हैं ये बहुत सारी डिजीज़ हैं प्लांट के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई में देखिए अ फूड मेड यूजिंग फंजाई ब्रेड विनेगर यूज इन बेकरी केक पिज्ज़ा बिस्किट उसके बाद है मेडिसिन पेंसिलिन जो कि पेनिसिलियम नॉट एटम नामक स्पीसीज से प्राप्त की जाती है और इसका प्रयोग हर डिजीज़ के पेशेंट के लिए किया जाता है इसके अलावा जो एडिबल फंजाई हैं उनमें मशरूम और यीस्ट हैं मशरूम को हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं आप पिक्चर में देख सकते हैं उसके बाद आपका डिकम्पोजर टर्म है डिकम्पोजर में आपको पहले ही बता चुका हूँ मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सेप्रोफाइटिक यानी कि मृतोपजीवी ऐसे जीव जो मरे सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं उनको हम सेप्रोफाइटिक बोलते हैं तो मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सेप्रोफाइटिक विच फीड ऑन डेड एंड डी के मटेरियल इट ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल सो इट मिक्स्ड इनटू द सॉइल आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं तो चलिए आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है अब हम असाइनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोसिस तो सिम्बायोसिस इज ए लिविंग एसोसिएशन इन विच टू ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल टू इच अदर राइट टू एग्जांपल ऑफ एंडो सिम्बायोसिस मीन्स दो एग्जांपल देने हैं आपको सिम्बायोसिस के एंडो सिम्बायोसिस के उसमें आपका एक हो गया इसरीचा कोलाई इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड द राइजोबियम इन द पल्स प्लांट रूट क्वेश्चन नंबर थर्ड वाई फंजाई आर कॉल्ड नेचुरल डिकम्पोजर तो इसका आंसर हो जाएगा फंजाई फीड ऑन द डेड एंड डी के मेटेरियल एंड ब्रेक डाउन इन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल सो इट मिक्सड इन टू द सॉइल बाई दिस रीजन द फंजाई आर कार्ड द नेचुरल डिकम्पोजर राइट टू बेनिफिशियल फंजाई नेम यानी कि आपको दो बेनिफिशियल फंजाई के नेम लिखने हैं उसमें एक तो आपका पेनीसिलियम हो गया दूसरा आपका यीस्ट तीसरा मशरूम एक्सेट्रा उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका राइट टू टू डिजीज विस कॉस्ट बाई फंजाई इन प्लांट एंड एनिमल तो प्लांट के अंदर मैं आपको डिजीज बता चुका हूँ प्लांट के अंदर है ब्लाइट इन पोटैटो इसके अलावा कैंकर इसमें क्रैक हो जाता है इस टाइम इसके अलावा रस्ट लगना यानी कि जंग लग जाती है पत्तियों पे इसके अलावा है आपका कॉर्न स्मट ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं मक्का की बाली पर जिसमें इसके दाने होते हैं वो बेकार हो जाते हैं और वो खाने योग्य नहीं रहते तो ये थी प्लांट डिजीज इसके अलावा हम एनिमल में बात करते हैं तो एनिमल में रिंग वर्म एथलीट फूड टेंडर फूड पॉइजनिंग कैंडियासिस मोल्ड एलर्जी एक्सेट्रा यहाँ कुछ डिजीज के साथ सिम्टम्स यानी कि लच्छड़ भी दिए गए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं तो ये थे आपके असाइनमेंट के आज के फाइव क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा और कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक घर पे रहिए सेफ रहिए सुरक्षित रहिए